大小姐，李家墓园什么地方？坏了事的人还能葬在这儿吗？是，家主先前啊是把他送过来了，可没落葬，就被族人给驱走了。我劝你啊，紧走几步，到乱葬岗看看吧。对不起你，希望你在九泉之下谅解我的难处。父亲，浩兰，浩兰，你还活着，为父真是，真是心痛死了。没事就好，没事就好。浩兰，你的额头。为他们，你是怎么？父亲不问我为什么和人私奔。来这以前，我一直抱着一线希望。父亲一定是不知实情，才眼睁睁看着母亲屈辱而死，才看着我被人羞辱而无动于衷。可是从刚才到现在，连一个字都没有问过。所以，你知道我没有和人私奔。也知道我母亲被他们活活溺死。这件事，女儿你受委屈了。但是浩兰，我还必须向于家做个交代，否则为父的好名声便不复存在，家族也会因此蒙羞。对不起，浩兰，你就，你就当是为了父亲，为了李家，我向你保证。一定会尽快想办法让你恢复名誉，回到李家。相信父亲好吗？可是你能为我一个舍生母亲吗？十八年前，你出使楚国，路遇劫匪，外祖救了你，将亲生女儿许给了你，还让我母亲千里迢迢随你归赵。可婚后不过半年，高氏便看中了你。我母亲本是明媒正娶，正因为在赵国毫无根基。便被李氏族亲逼迫，由妻贬妾，如此羞辱母亲都忍了。你想一想，他若到大街上嚷一句：“一个贬妻为妾的人，品性何等败坏！”你还能当上赵国御史吗？当年高堂尚在，我也，我也是父命难违，被逼无奈呀、啊。可正因为我愧对你娘，啊。这么多年来，为父一直在想办法来弥补我。您很爱护我们母女，但您的丈夫抵不过高米的嫉妒。这些年来，我母亲表面风光，可背后受尽了千百倍的折磨。即便是这样，他依旧痴心不改。相信你那句白头偕老的承诺，浩兰，你看这么多年，啊，无论从吃穿用度方方面面，你不都和秀玉一样吗？何必在意这个嫡庶之名呢？妾和埋者，见同公务，果真一样，我为何会落到如此地步？女不言复过，可女儿还是要斗胆说一句。您违背婚盟，剥夺了我和我母亲应有的名分，更默许了高敏对我母女的戕害。父亲，您太自私了。我有我的苦衷啊！天大的苦衷，能挽回我母亲的性命吗？那你这这这为人儿女
，有这么个父亲讲话的吗？不但父母之命、媒妁之言，算学戏相馈、愚强相从，则父母国人皆见之。你自己知道羞耻吗？父亲多次请公子教过府，您想要青云直上，遏制高敏的气焰，可惜啊，全部落空了。你真不知所谓。父亲，我曾经犯下的错误，我自己纠正。你怎么会这么倔强？都到了这种地步，你还不肯低头？我低过头，我哀求，忍受，下跪，可是，一切都没有改变，所以不会了。你到底想要干什么？以后我再也不求任何人，绝不。